இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ லென்தா தான் இருக்கும் அண்ட் ஃபியூ டேஸ்க்கு बिफोर ஆ இந்த வீடியோ நான் பார்த்தேன் இந்த ஆடியோவை கொஞ்சம் கேளுங்க இதுவா படியா இதுவா வந்து சார் இப்ப கஷ்டம் சார் அப்படினா நீ வந்து ஒண்ணு நம்ம இது எந்த இது விட மாட்டே தமிழ்நாட்டுக்கு ஆட மாட்டே ஒரு நாள் ஆட முடியாது மற்ற ஆட விட வா போய் ஃபர்ஸ்ட் ফুটবল நினைச்சேன் தென் அதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் யூடியூப்ல போய் கிளியரா நான் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு தெரிய வந்துச்சு கன்னியாகுமரியில இருக்க ஒரு डिस्ट्रिक्ट அசோசியேஷன் ஒரு பர்టిక్యులர் கேம்ல ஒரு பிளேயர் நீ ஸ்டேட்க்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் அப்படினா இவ்வளவு பணம் கொடுத்தா தான் உனை நான் அலோ பண்ணுவேன் அப்படிங்கற மாதிரி Black mail பண்ண மாதிரி இருந்தது அண்ட் இரண்டாவது இந்த வீடியோவை நிறைய பேர் எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லை நான் இருக்க நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் ஜெயிச்சிருக்கேன் அண்ட் அப்புறம் ஃபைனலி ஒரு நாள் தமிழ்நாடு ஒரு நேஷனல் டீம் கார்டர் சான்ஸ் கிடைச்சிது அண்ட் அதுக்காக ஸ்கூல் அப்போ கோவா வரைக்கும் போய் அங்கேயும் வேற லெவலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அண்ட் அப்புறம் கோவாவில் திடீர்னு இங்கே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் ஸ்பெயினில் போய் ஆடுற சான்ஸ் கிடைக்கும் சொன்னாங்க அண்ட் அந்த மேட்ச் தான் முடிஞ்சு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது ஸ்பெயினுக்கு போய் ஆடுறதுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அந்த வயசில் எனக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ்ன்றது ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் மாதிரி ஸோ அப்போ கிவா பண்ண ட்ரீம் தான் இது இதுல அவர் வந்து ஃபுட்பால் பிளேயரா இருந்திருப்பார் போல ப்ரீவியஸா பட் ஒரு இடத்துல போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் நான் ஸ்பெயினுக்கு போய் விளையாடணும் அப்படின்னா என் கிட்ட லட்சம் கொடுத்தா தான் நான் கூட்டிட்டு போவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்கன்றதுனால என்னோட ட்ரீமே நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவரோட ஃப்ரீக்வெண்ட் வீடியோஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அண்ட் அதை நிறைய பேர் எனக்கு அமிச்சு விட்டுட்டு அப்ப என் கிட்டே லட்சக்கணக்கில் காசு இருந்தா மட்டும்தான் நான் ஃபுட்பால் பிளேயர் ஆக முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அண்ட் மூணாவது கேரளால சூப்பர் கப் நடக்க போது கிட்டத்தட்ட ஐஎஸ்எல் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் லெஜண்ட்ஸ் ஆன இப்ராஹிம் மோஹிச் காக்கா இவங்கெல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க Then, தென் இதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணுற டெலிவிஷன் பார்ட்னர்ஸ் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆட் ஸ்டாரில் டெலி டெலிகாஸ்ட் ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி ட்ராய் ஸ்கார் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் தமிழ்நாடே வேஸ்ட் ப்ரோ இப்போ தமிழ்நாடு உங்களுக்கு ஃபுட் ரியலாக உங்களுக்கு ஃபுட்பாலில் ஏதாவது பண்ணணுன்ற ட்ரீம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தமிழ்நாடை விட்டு வெளியே போங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இதெல்லாம் பார்த்தப்ப எனக்கு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு அண்ட் அதை நான் ஒன் பை ஒன்னாக கேட்குறேன் பட் பிஃபோர் தட் ஆஸ் அ பிளேயராக ரெண்டு பேர் தான் அவங்களோட சக்ஸஸ்ஃபுல் வேவாக இருக்கும் ஒன்று டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க தென் அதை யூஸ் பண்ணி இல்லைனா காலேஜ் லெவலில் ஆடி யூனிவர்சிட்டி கிடைக்கும் இல்லை பேசிக்காக அந்த ஃபார்ம் டூ ஃபார்ம் த்ரீ இந்த மாதிரியான சர்டிஃபிகேட்ஸை யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஜாபில் அப்ரோச் பண்ணி அதில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸுக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் டீமுக்கு விளையாடுவாங்க தென் அப்படியே ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரெண்டு ரெண்டாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் லீக் விளையாடுவாங்க ஸ்டேட் லீக் விளையாடுவாங்க தென் யூத் ஐ லீக் விளையாடுவாங்க இந்த யூத் ஐ லீக்ல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த யூத் ஐ லீக் வச்சிருக்கிற டீம் கிட்டே சீனியர் டீம் இருந்துச்சுன்னா ரிசர்வ் டீம் மூவ் ஆவாங்க ரிசர்வ் டீம்ல நல்லா ஆனாங்கன்னா ரிசர்வ் டீம் வந்து சீனியர் ஐஎஸ்எல் டீமுக்கு போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்டேட் லீக்ல நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா செகண்ட் டிவிஷன் ஐ லீக் அதில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணா ஐ லீக் அதில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணா ஐஎஸ்எல் இந்த மாதிரி போவாங்க அண்ட் முன்னாடி எல்லாம் உங்க பையனை நான் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல விளாட வைக்கிறேன் அண்ட் ஸ்டேட்ல உங்களை பையனை நான் விளாட வைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இவ்வளவு பணம் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு சான்ஸ் வாங்கி தரேன்ற மாதிரி பிளே பேரண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போலாம் பேரண்ட்ஸே போய் அவங்களை அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் இவ்வளவு பணம் தரேன் என் பையனுக்கு எப்படியாவது அந்த சான்ஸை வாங்கி கொடுத்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் பேசிக்கா ஆஸ் அ பிளேயரா மூணு கேட்டகரிக்கு கீழே தான் வருவானுங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி ரியல் டேலண்ட் ரெண்டாவது கேட்டகரி டேலண்ட் வித் மணி ஆர் டேலண்ட் வித் கான்டாக்ட் மூணாவது கேட்டகரி டேலண்ட் இருக்காது பட் கான்டாக்ட்ஸும் மணி இருக்கும் அண்ட் சந்தோஷ் ட்ராஃபின்னு ஒரு விஷயம் நடக்கும் இல்ல இப்போ அது பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரிக்கான கேமே கிடையாது செகண்ட் கேட்டகரி அண்ட் தேர்ட் கேட்டகரி தேர்ட் கேட்டகரி கேம் இருக்காது பட் மணியும் கான்டாக்ட்ஸும் இருக்கும் அதை வச்சு வந்துடும் செகண்ட் கேட்டகரி கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும் மணி இருக்கும் அண்ட் கேம் இருக்கும் அதை வச்சு வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி கிட்ட ஒன்றுமே இருக்காது போங்கலாம் மயிருங்களான்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் அண்ட் பேசிக்காக சந்தோஷ் ட்ராஃபி டீம் போகும்போது இந்த ஒரு கிரிட்டிசைசம் எல்லாமே வைப்பானுங்க காசு கொடுத்து போனவனா அவன் காசு கொடுத்து போயிட்டான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பானுங்க ரெண்டாவது செகண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கவங்கள பரவாயில்ல அவன்கிட்டயாவது கேம் இருக்கு அதனால அவன் காசு கொடுத்து ரெக்கமெண்டேஷன்ல போனாலும் தப்பு இல்லடா அப்படின்ற எவன்டா சொன்னா தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதனால இன்டெரக்டா யார் எஃபெக்ட் ஆவானா அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில் இருக்கவன் தான்
கோச்சஸ் நினச்சாலே இந்த சந்தோஷ் ட்ராஃபியில் நடக்க விஷயத்தை ஈஸியாக உடச்சி விட்டு போயிடலாம் எப்படின்னா இப்போ பத்து கோச்சஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கோச் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த வருஷம் நீங்கள் தான் கோச் சந்தோஷ் ட்ராஃபி டீமை கூட்டிகிட்டு போக போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்கிற ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தால் நான் எதுவுமே இது பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கோச்சை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அடுத்த கோச்சு அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுவாங்க வர கோச்சும் அதே பண்ணுறாங்க அதே தான் நடக்கும் அடுத்த கோச்சும் அதே தான் பண்ணுறாங்க இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ஹை ப்ரொஃபைல் கோச்சஸுமே இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாலே என்ன ஆகும் ஒன்றா இருந்து டீம் கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு கோச்சஸே இருக்க மாட்டாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நம்ம கேட்குற டிமாண்டுக்கு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒத்துழைக்கலாம் ரெண்டாவது சிம்பிளாக இவனுங்க ஒரு கேட்டகரி ஸ்பெயினில் கூட்டி போய் விளாட வைக்கிறேன் அஞ்சு லட்சம் கொடுங்க அப்படின்பானுங்க பேசிக்காக சொன்னால் இவனுங்க டூப்ளிகேட் தான் நான் ஏன் இவங்களை டூப்ளிகேட்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்பெயினில் இருக்க ஏதாவது ஒரு ஃபிஃப்த் டிவிஷன் சிக்ஸ்த் டிவிஷனில் இருக்க டி டீமோ இ டீமோ அவங்கக்கிட்ட ஒரு டைப் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இப்படி கேம்ப் நடத்தலான்ற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஊரில் தான் ஒரு இது இருக்கே வெள்ளையா இருக்க அவன் போய் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்ற மாதிரி வெள்ளையா இருந்து அவன் வெள்ளக்காரன் தான் அவன் கண்டிப்பாக பெரிய ஆள் தாண்டா அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்கே அண்ட் பேசிக்காக சொல்லணும்னா இது ஒரு பிஸ்னஸ் தான் நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ அவன் ஒருத்தன் தான் அவன் லட்சம் வாங்குவான் அதே மாதிரி பத்து பேர்ட்ட பிளான் பண்ணுறேன்னா டென் இன்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஆச்சு பத்து லட்சம் ஐம்பது லட்சம் பத்து பேர் பத்தே நாள் கேம்ப்ன்றான் அண்ட் பேசிக்காக அவன் ஒரு ஒருத்தனுக்கு சென்னை டு நீ ஸ்பெயின் நீ கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே மேக் மை ட்ரிப்பில் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு நைன்டி டூ டூ நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தான் அப் அண்ட் டவுன் அதுவும் இன்ஸ்டண்ட்டாக நீ இப்போ புக் பண்ணி டென் டேஸ் கழிச்சு ரிட்டர்ன் வர மாதிரி இருந்தா இந்த பிளான் அவன் ப்ரீவியஸாகவே பிளான் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருந்தா இந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட் சார்ஜ் கொஞ்சம் கம்மி ஆகலாம் அஞ்சு லட்சத்தில் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சனே வச்சுக்க அஞ்சு லட்சத்தில் ஒரு லட்சம் போயிடுச்சு மீதி நாலு லட்சம் நீ அங்கே போய் அக்காமடேஷன் ஃபுட்டு உன்னோட ட்ராவலு இது எல்லாருக்குமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டாலர் ஆகுது அப்படின்னா இந்தியன் ருபீஸில் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஆகும் மூணு லட்சம் முடிஞ்சு பேலன்ஸ் ரெண்டு லட்சம் இருக்குமா இல்லை அந்த டூப்ளிகேட் இருக்கான் பார் அவனுக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் உன்னை கூட்டு போகிறான் பார் அவனுக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் எடுத்துக்கிட்டாலுமே பர் ஹெட்டுக்கு ஒரு லட்சம்னா டென் இன்ட்டு ஒன் டென் லேக்ஸு அதுவும் டென் டேஸில் ஃபாரின் ட்ரிப்பு ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் பார்த்த மாதிரி ஆச்சு பத் பத்து நாளில் பத்து லட்சத்தை ஜென்ரேட் பண்ண மாதிரி ஆச்சு எந்த பிஸ்னஸில் பத்து நாளில் பத்து லட்சம் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இதே இந்த ரெசிடென்சியல் காஸ்ட் அவனுங்க கம்மி பண்ணானுங்கன்னு வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அங்கே அகாடமி வச்சிருக்கவன்ட்டே தங்குறதுக்கும் சாப்பாடு போடுறதுக்கான முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லட்சத்தை ஒரு லட்சமாக ஆக்கலாம் அந்த ஒரு லட்சத்தில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எடுத்தாலுமே ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் பர் ஹெட்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்னா டென் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஆகும் பத்து நாளில் வேறு லெவல் பிஸ்னஸில் அண்ட் அதே மாதிரி அவனுங்க டார்கெட் பண்ணுறதே யாரை டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த டர்ஃப் கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுற அண்ட் அதே மாதிரி வெல் செட்டில்டான ஃபேமிலியாகவும் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருப்பானுங்களே அவனுங்கள தான் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட மணி நோ மணி மணி நோ மணி உத்தர மட்டும்தான் இருக்கு காசா இல்லடா ஏன்னா நம்மக்கிட்ட மணி ரெக்கார்டாயிட்டு அப்படியே பார்த்துருக்கேன் நேரம் நேரமாக பேசிட்டு இருங்க ஒரு மணி நேரமாக அண்ட் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஐ மீன் ஸ்பெயின் அண்ட் ஐ எம் ரியலி ரியலி கிளாட் டு பி ஹியர் அண்ட் ஆல்சோ மை ஸ்பானிஷ் கோச் டூயிங் ஃபென்டாப்ளஸ் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் மீ அண்டு அது என்ன ஹியர் வெதர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கோச்சிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எவ்ரி திங் சீம்ஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க டெய் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தாண்டா இருக்கும் இங்கேருந்து அங்கே கூட்டி போனால் உனக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் டிஃப்ரெண்ட்டு தான் அட்மாஸ்பியரும் டிஃப்ரெண்ட்டு தான் அவன் பேசிக்காக எடுத்துக்கிற ஃபுட்டை உங்ககிட்ட கொடுத்தாலே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்து மேனிப்புலேட் ஆகாதீங்க அண்ட் ரிட்டன் உனக்கு இந்தியாவை கூப்பிட்டு வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவானுங்க பையன் செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் இன்னொரு கேம்ப் இருக்கும்பானுங்க நீ என்ன பண்ணுவ பத்ரி விஜய் மாதிரி ஆ ஊ ஆ ஊன்னு ஆறு மாதம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஆனால் நோ யூஸ் எஸ் இந்த இடத்துல நான் டூப்ளிகேட்னு சொல்கிறது ஒரு தப்பான விஷயம் தான் டிவிஷன்ஸ் வேணால் வேறு வேறு இருக்கலாம் பட் உண்மையாலுமே அங்கே அகாடமி வச்சுருக்கவங்க பிளேயரோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக தான் அதை பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ அவன் டூப்ளிகேட் கிடையாது பட் அவனோட இன்டென்ஷன் சரி இந்தியாவிலேருந்து ஒரு பத்து பிளேயர் பதினஞ்சு பி
அண்ட் அதே மாதிரி அந்த ஸ்பெயினுக்கு போயிட்டு வந்த பிளேயர்ஸு அவங்க இப்போ எங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரிசர்வ் டீம்ஸில் இருக்காங்களா யூத் ஐலிக் டீம்ஸில் இருக்காங்களா அண்ட் அந்த யூத் ஐலிக் டீமில் எவ்வளோ வருஷமாக ஒரே பொசிஷனில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அதில் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் என்ன அதுலேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு அண்ட் கோச்சஸ் சொல்கிற விஷயத்தை அவன் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறான் எவ்வளோ விஷயமாக புரிஞ்சுக்கிறான் எவ்வளோ விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறான் ஏன்னா ஸ்பெயினோட டீச்சிங் மெத்தடு வேறு நம்ம டீச்சிங் மெத்தடு வேறு தானே இவ்வளோ கேம்ப் அட்டன் பண்ணுறான்ல அதில் அப்போ கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஏதாச்சும் சில விஷயங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூட தேவையில்லை டென் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பண்ணாலே அவன் இங்கே வேறு லெவல் பிளேயர் ஆகிடலாம்ல பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ் தானே அதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது அப்படி ஒரு அக்காடமி இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் எஸ் ஃபுட்பால் ஒரு பிஸ்னஸ் தான் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஃபுட்பால் ஒரு பிஸ்னஸ் தான் ஃபுட்பால் வச்சு பிஸ்னஸும் பண்ணலாம் பட் பண்ணுற பிஸ்னஸ் லெஜிட்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியும் மூணாவதாக கமெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடே வேஸ்ட்டு ப்ரோ ஏதாவது ஃபுட்பாலில் நீ பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு த தமிழ்நாடை விட்டு வெளியே போயிரு இப்படி தானே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க நீ என்ன பண்ண இப்போ பத்து ப்ளஸ் ஒன்று பதினோரு பிளேயர் மேட்சில் ஆடுறீங்க ஒரு பிளேயர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறான் தமிழ்நாடு கேம்ப் கிடைக்கிது அங்கே போய் இப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லாதனால அவனுக்கு ஆப் அடித்து அமுச்சு விட்றானுங்க அவன் உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவான் நீ என்ன பண்ணுவோம் ஆமாம் ஆமாம் மச்சான் இவங்க இப்படி தான் பண்ணிகிட்டே இருப்பானுங்கன்னு சொல்லிட்டு தானே விட்டுடுறேன் கூட விளாண்ட பத்து பிளேயர் ஒரு பிளேயருக்கான சப்போர்ட்டே அங்கே கிடையாது இதில் நீங்கள் மொத்தமாக எவனா வீடியோ போடுவான் அவங்ககிட்ட வந்து எவனதான் திட்டி விடலான்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் செட்லேயே இருப்பீங்க அண்ட் உங்களோட ஒரு கான்செப்டுக்கே வரேன் ஸ்டேட் அவுட்டு வெளியே போகணும் இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு இருக்கிற எல்லாமே பெங்களூருக்கு தானே போகிறீங்க முப்பது பிளேயர் போகிற சான்ஸ் தரான் ஐம்பது பிளேயர் போகிற சான்ஸ் தரான் எழுபது பிளேயர் போகிற சான்ஸ் தரான் நூறு பிளேயர் ஆகும்போது இப்படி ஒரு டிமாண்ட் பண்ணுறான் உனக்கு சேலரிலாம் தரமாட்டேன் சான்ஸ் வேணும்னா விளாடு இல்லைனா வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றான் நீ என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ சான்ஸ் கிடைக்கணுமே அப்படின்னு விளாண்டு தான் அவன் அவன் எதுக்காக அப்படி டிமாண்ட் பண்ணுவான் நம்மளை விட்டா இவனுக்கு வேற இடம் கிடையாது அவன் ஊரில் ஒன்றுமே இல்லை லீவும் இல்லை அவனுக்கான சான்ஸும் கிடையாது இவன் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டே ஆவான்னு சொல்லிட்டு அவன் டிமாண்ட் பண்ணுறான் ஒரு வருஷம் விளாடுற கிளிக் ஆகலை சேலரி இல்லை சான்ஸ்க்காக விளாடுற ரெண்டாவது வருஷம் விளாடுற கிளிக் ஆகலை மூணாவது வருஷம் விளாடுற கிளிக் ஆகலை ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசு பையன் நாலு வருஷமாக இப்படியே நாலு மாதம் ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு சேலரியும் கிடைக்கல அவன் எப்படி அவன் வீட்டில் பதில் சொல்லுவான் அட்லீஸ்ட் அந்த வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸ் சரி இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு போல அவன் ஒரு மூணு மாதம் விளாண்டா கூட ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் கிடைக்குது அதை வந்து கொடுக்குறான் இவன் அடுத்த லெவல் பெரிய லெவலுக்கு போனால் இதை விட அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் போய் அவன் அளவு பண்ணுவாங்க இங்கே ஒரு மயிரும் கிடைக்கல அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகும்போது வீட்டில் இருக்கவன் எப்படி விடுவான் இல்லை நீ எப்படி போவ இல்லை கையில் காசே இல்லாத ஒரு பிளேயர் அங்கே போய் எப்படி உட்காந்துட்டு இருப்பான் சான்ஸ்க்காக எல்லா வாட்டியுமே விளாண்டுட்டே இருக்க முடியுமா அண்ட் அதே மாதிரி ஊரில் ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிறையா ஊரில் இப்போ அஞ்சு அஞ்சு டீம் இருக்குது ஊரில் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு டீமுக்குள்ளேயுமே சண்டையாக இருக்கும் நீ இந்த டீமில் விளாண்டா அந்த டீமில் போகக்கூடாது அந்த டீமில் விளாண்டா இந்த டீமில் போகக்கூடாது நீ இந்த டீமுக்கு போகணுன்னா இவ்வளோ இவரை கேட்டு தான் போய் விளாடணும் அவர் அந்த டீமுக்கு போகணுன்னா நீ அவன் சொன்னால் தான் வந்து விளாடணும் ஒரு பிளேயர் எங்கேயோ போய் விளாடுறான் அவன் விளாண்டா போதும் டெவலப் பண்ணால் போதும் பர்ஃபார்ம் பண்ணால் போதும் இதில் ஒரு பாலிடிக்ஸு இதில் இந்த அஞ்சு டீம் தான் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு டீமுக்கும் அசோசியேஷனில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சில பாலிடிக்ஸ் நடக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பவர் ஒரு இடத்துல இருக்குது அந்த பவருக்கு ஆள் இல்லை எவன்டா அந்த கேப்பை போய் ஃபில் பண்ணலான்னு தான் நினைக்கிறான் இல்லை தவிர கூட இருக்கவனே டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கல உண்மையாலுமே ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டேறாங்க அதிகபட்சம் அதே மாதிரி என் ஊரில் என் கூட விளாட்ற ஒரு பிளேயருக்கு இது நடந்துச்சு யூத் லீக் ஏதோ மேட்ச் நடந்துச்சுல தஞ்சாவூரில் அதில் என் டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு செலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க அவன் ரெண்டு அசோசியேஷனில் இந்த சைடில் இருக்க அசோசியேஷன் செலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க ஆனால் அவன் காலேஜ் படிக்கிறது இந்த சைடில் இருக்க அசோசியேஷனோட ஒரு இன்சார்ஜு கீழே அவனுங்க செலெக்ஷன் வைக்கிறானுங்க அதெல்லாம் போய் அட்டன் பண்ணக்கூடாது இங்கே இருக்கிற காலேஜ் பிளேயரை யாரையுமே போய் அட்டன் பண்ண முடியல அந்த பையன் செலக்ட் ஆகி கேம்பில் இருந்தான் பதினெட்டு வயசு பையன் செலக்ட் ஆகி கேம்பில் இருந்தான் ஆனால் சார் இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கேம்புக்கு போகல அவன் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு தமிழ்நாடு கிடச்சிருந்தால் கூட ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஆறுதலாக இருந்திருக்கணும் யூஸே இல்லை ஏஜ் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் திரும்பவும் வருமா அண்ட் அதுவும்
அண்ட் எதுக்காக இவங்க நான் பேச சொல்றேன் அப்படின்னா அவங்கலாம் ஆல்ரெடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டெம்ப்ளேட்ல இருக்காங்க நான் பேசுறத விட அவங்க பேசினா தான் அதோட இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கும் அண்ட் எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுன்றதுக்காக நான் சொல்றேன் பேசிக்கா இப்பெல்லாம் மீடியாஸ்ல என்னத்தையாச்சும் எடுத்து போட்டா வியூஸ் வரும் அப்படின்றதுக்காக தான் நிறைய விஷயம் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை நீங்க பாத்துருப்பீங்க கேரளால ஒரு பையன் இந்த பாஸ் பண்ணிருப்பான் அதை எடுத்து ரொனால்டோ வி மிஞ்சிய பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிகைன் உட்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு வியூஸ்க்காக வச்சு சரி இவ்வளவு பேர் ஒரு விஷயத்த பேசுறாங்களே இதுல என்ன அப்படின்றத அவங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வியூஸ் போகும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல கூட அதை எடுத்து போட்டாங்க அப்படின்னா தெரியப்படுத்தலாம் இதை வச்சு எதுவும் மாறாது தெரியப்படுத்தலாம்னு சொல்றேன் அண்ட் எதுக்காக தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா பேசிக்கா இந்தியன் ஃபுட்பாலா இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாடு ஃபுட்பாலா இருந்தாலும் சரி ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட்ஸோ இல்லை அவங்களோட அஃபிஷியல் பேஜோ இல்லை வேற ஏதாவது அந்த அப்டேட்ஸ் கொடுக்குற பேஜஸ்லயோ இந்த மாதிரி நியூஸ் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா சில கமெண்ட்ஸ் வரும் நான் ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் ஏன்டா அவன் அவன் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் மற்ற கண்ட்ரில இப்போ வந்து இதை பண்ணதுக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்களடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஈஸியா கமெண்ட் போட்டுடலாம் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு விஷயம் ஏன் மற்ற கண்ட்ரில பண்ண முடிஞ்சதா ஏன் இங்க பண்ண முடியலன்றதுக்கான காரணம் என்னன்றதாவது தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபார்ம் பண்றோம் அவ்வளவுதான் சரி இது இவ்வளவு விஷயம் நடக்குது இதனாலதான் இவங்களால எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்றதாவது மத்தவங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் ஒரு ஏழு எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் மதன் கௌரிக்காக ரெண்டரை லட்சம் வியூஸ் போச்சு பட் இன்ன வரைக்கும் வீடியோ வந்துச்சா வராது அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு கிரியேட்டர் மென்ஷன் பண்ணி அந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அவருக்கு யூடியூப்ல கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நான் என்ன பேசினேன் என் பிரச்சனை என்ன அதெல்லாம் அவருக்கு தேவையில்ல ஆனா ரீல்ஸ்ல நைன்டி செகண்ட்ஸ் தானே ப்ரோ வீடியோ போட முடியும் நீ எப்படி டென் மினிட்ஸ்க்கு மேல வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருந்த அந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்றத வந்து என்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு போயிட்டு இருக்காரு அதுதான் ரியாலிட்டி அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே இவங்க போஸ்ட் பண்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் பின்னாடியுமே வியூஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுதான் பண்றாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு விஷயம் வைரலா இருந்தா தான் அவங்க பேசணும் அப்படின்னே நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபுட்பால் தமிழ் டாக் ட்ராய் ஸ்குவாடு இவங்க எல்லாம் பண்றாங்கல்ல பேசிக்கா ஒரு கிரியேட்டர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு வேஸ்ல தான் மணி ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஒன்று வீடியோ வியூஸ் போய் அது மூலமாக வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது பிராண்டு வந்து ப்ரொமோஷனுக்காக இவ்வளோ காசு தரேன்னு சொல்லி இது பண்ணுவாங்க இது ரெண்டுமே இவங்கக்கிட்ட கிடையவே கிடையாது ஆனால் இந்த ஃபுட்பால் தமிழ் டாக்கு தமிழ்நாட்டில் எங்கே நடந்தாலும் சரி போய் மேட்ச் அப்டேட் பண்ணுறாரு ரிசல்ட் அப்டேட் பண்ணுறாரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாரு பாலிடிக்ஸை பற்றி பேசுகிறாரு அவருக்கு அவசியமா இத்தனைக்கும் அவர் ரொம்ப நாள் ஃபீல்டில் கூட இல்லை பட் இந்த கேமோட இருக்க ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டில் பசங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொந்த காசை போட்டு ஊர் ஊராக ட்ராவல் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நீங்கள் எல்லா கம் எல்லா வீடியோஸ்லையும் கமெண்ட்ல வந்து போட்டுட்டு போயிருவீங்க ஆனால் ஊரில் ஒரு பிரச்சனைனா கேட்க மாட்டீங்க அண்ட் அதே மாதிரி பேச வேண்டியவங்களும் பேச மாட்டாங்க அப்புறம் எப்படி இது மாறும் அண்ட் இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் டிஸ்ட்ரிக்ட் அசோசியேஷனில் இருக்கவங்க மாறி சேஞ்ச் ஆவாங்கன்னு நான் சொல்லலை ஃபுட்பாலுங்கிறது ஒரு கம்யூனிட்டி அது வெறும் கேம் மட்டும் கிடையாது அதில் ஃபுட்பால் விளாட்றவன் இருப்பான் ஃபுட்பால் லவ்வர் இருப்பான் ஆடியன்ஸ் இருப்பான் ஃபுட்பால் நியூஸை மட்டுமே கேதர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில பேர் இருப்பாங்க ஸோ தட் இதில் கம்யூனிட்டியில் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதில் எல்லாமே சேர்ந்து இருந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ஒன்றா போனால் மட்டும்தான் அந்த கம்யூனிட்டி க்ரோ ஆகும் அப்படி இல்லைனா இங்கே எதுவுமே கோ க்ரோவும் ஆகாது மாறவும் மாறாது டெவலப்பும் ஆகாது பர்சனலாகவும் சரி கம்யூனிட்டியாகவும் சரி இந்த வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க நிறைய பிளேயர் மேபி இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன இவன் இப்படி பேசுகிறான் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களை அஃபண்டாக்கும் அப்படி இல்லைனா நான் பேசின விஷயமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது சரி நீ பேசுறதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஓப்பன் மைண்டடா நீங்க திங்க் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நான் என்ன பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றதே உங்களுக்கு தெரியும் பழக்கமா பண்ணுவீங்களே எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் உணர்ச்சி பொங்கி கமெண்ட்ஸ்ல ஒரு நெருப்பு விட்டுட்டு வீடியோ ஷேர் பண்ணிட்டு சும்மா இருக்கிறது அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணி விடுங்க எனக்கு ஒரு வியூஸ் அது ஃபாலோவர்ஸ் ஆச்சு வரட்டும்